ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து பூர்ணங்கள்கிட்ட செய்ய போகிறோம் ரெண்டு டைப் ஆஃப் பூர்ணம் வச்சு வாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் குக்கர் எடுத்துக்கோங்க குக்கரில் கடலைப்பருப்பு போட்டு உங்களுக்கு பூர்ணம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு நான் இப்போ வந்து அப்ராக்ஸாக இரநூறு கிராம் இருக்கும் கடலைப்பருப்பு அது முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இதை வந்து நம்ம குக்கரில் ஒரு விசில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு விசில் வந்துச்சு ஆவி அடங்கிட்டு நம்ம குக்கர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த மாதிரி கடலைப்பருப்பு வெந்திருக்கும் உதிர உதிர நீங்கள் ரெண்டு விசில் விட்டுட்டிங்கன்னா குழஞ்சிரும் அதனால் ஒரு விசில் போதும் ஒரு விசிலே கடலைப்பருப்பு நல்லா வெந்துடும் இதை வந்து இந்த ஒரு தண்ணி கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் நல்லா வடித்து மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது கொஞ்சம் ஆறணுன்னு ஒரு சுத்து சுற்றி எடுத்துடலாம் ஜாரில் இப்போ இந்த மாதிரி உதிர உதிர கடலைப்பருப்பை மிக்சியில் ஒரு சுத்து சுற்றி எடுத்துக்கிட்டோம் அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கோங்க பற்ற வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் வெள்ளத்தை நல்லா தட்டி போட்டு அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அடுப்பில் வைங்க அது மெல்ட் ஆகிரும் மெல்ட் ஆனோன்னா அதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா மண் தூசிலாம் இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு வெள்ளம் தேங்காய் துருவலை ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி கொஞ்சம் நல்லா வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கோங்க அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டு பாத்திரம் வச்சு அதில் வந்து நம்ம வெல் பாகு ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து ஊற்றிக்கோங்க பாருங்கள் இதில் நான் ஒரு மூணு ஏலக்காவை தட்டி போட்டிருக்கேன் அதுவும் கொதிச்சுட்டு இப்போ இதில் கடலைப்பருப்பு நம்ம வேக வச்சு நம் மிக்சியில் ஓட்டி வச்சுருக்கோல்ல அதை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து கிளறி விட்டிங்கன்னா நல்ல திக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் பூர்ணம் ரெடி ஆயிரும் இப்போ இந்த நேரத்தில் நம்ம தேங்காய் வறுத்து வச்சுருக்கோல்ல தேங்காய் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் கடலைப்பருப்பு நல்லா வெள்ளத்தோட சேர்ற அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க இப்போ தேங்காய் தேங்காய் வறுத்து வச்ச தேங்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பூர்ணம் ரெடி ஆகிட்டு நம்ம வந்து இன்னொரு டைப் பூர்ணம் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு வந்து இன்றைக்கி வேர்க்கடலை எடுத்து அதை நான் தொழி எல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம வந்து பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் அடுப்பத்தை வச்சுக்கோங்க அடுப்பத்தை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து நம்ம வெள்ளை பாகு சேர்க்க போகிறோம் நம்ம இரநியும் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த வெள்ளை பாகு வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு மூணு ஏலக்காவை தட்டி போட போகிறேன் மூணு ஏலக்காய் நம்ம ஏறனே தேங்காய் வறுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதுவும் சேர்த்துக்கிட்டு வேர்க்கடல வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதையும் சேர்த்துக்க போகிறோம் தேங்காய் ஒரு மூணு கரண்டி சேர்த்துருக்கேன் வேர்க்கடல வந்து இரநூறு கிராம் வேர்க்கடல பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறது நம்ம வேணுங்கிற அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் வேர்க்கடல பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாம் நல்லா சேர்ந்து வேர்க்கடலை கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்கும் நல்லா இது பண்ணி விடுங்க 
நல்லா அமிக்க அமிக்க விடுங்க அது சேர்ந்துரும் நல்ல வெள்ளத்து கூட சேர்ந்து நல்லா சுருண்டு வரும் இல்லை நல்லா சுருண்டு பூர்ண கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துட்டு இப்போ இன்னொரு டைப் ஆஃப் பூர்ணமும் ரெடி ஆகிட்டு இப்போ வந்து ரெண்டு பூர்ணம் ரெடி ஆகிட்டு நம்ம மாவு செய்ய போகிறோம் அடுப்பு பற்ற வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஒரு டம்ளர் மாவுக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி தான் கணக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஊற்றி கொதிக்க வைக்கணும் தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் இப்போ இதில் வந்து நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் நான் ஒரு ஸ்பூன் நெய் இது வந்து மாவு நல்லா ஒட்டாமல் வரும் அதுக்காண்டி நம்ம நெய் சேர்த்துக்கிறோம் இனி என்ன இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டு இப்போ வந்து ஒரு டம்ளர் மாவு சேர்த்துக்க போகிறேன் ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி கொதிக்குது நம்ம ஒரு டம்ளர் மாவு சேர்த்துக்கிறோம் நல்லா கிண்ணுங்க இது நல்லா கெட்டியாக வந்துடும் மாவு இந்த வெந்நிலே வந்து நல்லா வெந்துடும் பாருங்கள் நல்லா அதை நல்லா சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளை மாவு இல்லாத அளவுக்கு நல்லா சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கோங்க எல்லா மாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு லோ ஃப்ளேமில் தான் பண்ணணும் இதை இப்போ வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஒரு கை பொறுக்கிற சூடு வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பருப்பு பூர்ணமும் தேங்காய் வேர்க்கடில் பண்ண பூர்ணமும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கிண்ணத்தில் நெய் தொட்டு தொட்டு உருட்டுறதுக்காண்டி நெய் வச்சுருக்கேன் இது வந்து இட்லி பாத்திரம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வேக வைக்கிறதுக்கு இப்போ இந்த மோல்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு மோல்டு நான் இன்றைக்கி இந்த மோல்டில் தான் செய்ய போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா இதில் நெய் கொஞ்சம் தடவிக்கோங்க ஒட்டாமல் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி இந்த மூல்டில் செய்கிறது ரொம்ப அழகாக இருக்குது இப்போ இதில் நம்ம அந்த வெள்ளை மாவு செஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல இதை ஃபுல்லாக நல்லா உள்ளே வச்சு நல்லா நடுவில் பூர்ண வைக்கிற அளவுக்கு கேப் விட்டு நம்ம அதை வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட போகிறோம் உங்களுக்கு கேப் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் வெள்ளை மாவு எடுத்து வச்சு அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க நடுவில் பூர்ணம் வைக்கிறதுக்கு கேப் விட்டுட்டு ஃபுல்லாக இது பண்ணிக்கோங்க இப்போ உள்ளே நம்ம பூர்ணம் வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் கேப் இருக்கா அந்த கேப்பில் நம்ம வந்து பூர்ணம் வச்சுக்க போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதுக்கு மேலே வெள்ளை மாவு போட்டு நம்ம மூடிட போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் எடுக்க போகிறேன் அழகாக வந்துருச்சு மோதகம் இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக எப்பொழுதும் வீட்டில் பண்ணுவாங்க அம்மாலாம் அந்த மெத்தடு வந்து பார்த்திங்கன்னா 
இந்த மாதிரி மாவை நல்லா தட்டையாக தட்டிட்டு அதுக்குள்ளே பூர்ணம் வச்சுட்டு அதை வந்து கவர் பண்ணுவோம் மாவாலே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடுவோம் இது வந்து நம்ம நார்மலாக வீட்டில் செய்கிற மெத்தட் தான் இப்போ தான் அந்த மோல்டுலாம் வந்திருக்கு மோல்டில் செய்கிறது ரொம்ப பார்க்க அழகாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கேப் இல்லாமல் நம்ம மாவை இது பண்ணிவிட்டு நல்லா நல்லா கைட்டு ஊறிட்டோன்னா ரொம்ப அழகாக வந்துடுது இதை வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் இது ஆல்ரெடி நம்ம பூர்ணமும் வெந்தது தான் மாவும் வெந்துருச்சு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்தால் போதும் நல்லா வெந்துடும் 